，四十五岁轮椅上生活了三十一年。是什么样的勇气让这位大哥毅然决然考了 C 五驾照，带着心爱的人一起浪溅天涯？十四岁的一场车祸夺走了大哥行走的能力，却不能夺走他对生活的热爱。在河南许昌这个房车营地与大哥朝夕相处的两天时间里，大哥总是面带微笑，和蔼可亲，颇有绅士风范。年轻漂亮的嫂子勤劳能干，话语不多，总是默默付出。这对恩爱的夫妻用乐观向上的态度，从容应对了命运里的无常。也许他们的故事。并不浪漫，但这也许就是爱情最真实的味道。执子之手，与子偕老，用爱诠释着生命的意义。某种程度，他们才是人生的赢家。大家好，我是勇敢的阿林，这是我的皮卡贝托房车，这是我昨天露营的地方，我所在的位置是河南省许昌市。今天就要离开这里了，临走之前用清水把我们停留的营地冲洗一下，争取不留下任何痕迹。在临走之前，我想分享一个故事。我从漠河出发半个月了，前段时间是跨越冰雪，气温比较低，也没有正儿八经的安心露营，都是在道边哪里停下来简单休息一下，就继续赶路了。这到了河南许昌以后啊，天气逐渐变暖了。周围能看到绿色了，所以在这露营了两天，暂缓休息了一下。这是我的邻居大哥，大哥你好，你好哈喽，你们好，你好，你好。我们做邻居两天了，然后观察你们，感觉你们是一个特别幸福的夫妻哦，<笑>挺好。大哥冒昧问一句，就是您这个腿是怎么弄的？车祸，车祸。啊、对，小学的时候，上学的时候遇到的车祸。然后变成这样，但是我看您每天都很开心，并没有被这个生活打败哦。而且时间长了，对，就习惯了。一开始嘛，就是心里有点接受不了，后来时间长了，慢慢也就放下了。怎么样都是活着嘛，<笑>开心也是一天。对对对，不开心也是一天。是啊，是小的时候还是什么时候？十四岁的时候，上小学的时候了，时候。小学小学五年级，什么原因导致的？就是放学的时候坐别人的车嘛，农村的时候的拖拉机，然后车把我摔下来了，摔的，摔坏了。对，摔的腰椎了。哦，啊，如果是说还有没有机会能够？没有，重新有三十多年了。我们过几年都会到医院去再去咨询一下，看一下，但是目前没有这个医疗技术。不，不要放弃，肯定还有希望的。反正过几年就会去看一下，到医院去看一下。我们今年也去上海，呃，就是年前也去上海检查了。医生说可以把他的骨头截肢，能让他的那个腿上的知觉会恢复，恢复比现在还会好。然后他能，哦、如果恢复的好的话，他能拄着拐棍走。哦。但是不像正常人是不可能的。那也可以嘛。手术费有点、呃、<笑>有点高吧？手术费前几年去检查的时候，只要十五万，医生说大概准备十五万就行了。但是那个时候成功几率比较低，现在的话。成功几率比较高的话，他就要准备三十万。三十万，就是手术费就要准备三十万，然后后期还要康复。他就说，康复的话也是一个无地洞，相当于反正就一万块钱起步嘛，就是一个月一万，嗯，要一万块钱起步。三十万是手术费，对，然后之后还得进行康复训练。康复费的话，一个月就是一万，还不包含吃和住、生活这一块。总是有希望的嘛，有希望的。恢复好的情况下，就是拄着双拐。能摆脱轮椅。您是哪年的？我是七九年的。嫂子是？九二年的。<笑><笑>这就是人生赢家了。你可以，我我觉得你挺有个人魅力的。<笑>要不然这么漂亮，这么好，然后早晨我一直在观察，嗯、都是在默默的在在做饭，然后、嗯、这两天我看都是他在照顾你。对，在生活当中，他照顾我的是很多的吧？有很多地方，别人是不方便嘛。人家生活想坐在轮椅上想完全自理是不可能的，有很多事情都要靠着他去做。呵呵
你们开这辆车都走过哪里了？我们走的很多了，像江苏啊，江西，然后湖南、湖北、河南、河北，然后西藏、云南、贵州，基本上这附近都跑过了。挺好，真的棒！就出来这样这样做自驾游，顺便通过自媒体去创业，对、啊，呃，你有什么感受吗？感受。其实也没啥感受，我就觉得，因为我这个身体的话，如果想上班的话也上不了，厂家也不要。他一个去上班，我们就要分开。结婚了嘛，走到一起就是缘分，所以也不想分开。这样出来的话，创业，呃，俩人在一起不分开，赚多赚少的话，最起码在一起过着像像一个正常的生活。我我有偷偷看你们两个的视频哦、嗯嗯，我看嫂子有的时候摆摊帮人家擦皮鞋哦。对呀对呀。<笑>在生活中嘛，在赚钱这方面，他肯定做的更多一点。我只能是拍拍视频、剪剪视频，他呢就是要去真正的去做事。<笑>您您是哪里人？我是安徽的。嫂子呢？他是贵州的。贵州哪里？贵州毕节。毕节的。毕节啊？对呀、啊。百里杜鹃嘛。啊，对对对。<笑>我去过的。你也去过的是吧？我去过，哦、而且我觉得。毕节那人都可好，都可好。<笑>那边人很实在的，很实在，很善良。对呀、啊啊。现在有什么计划呢？计划的话，今年继继续想在这个自媒体上去发展一下。自媒体发展一下。坚持坚持。坚持一下。坚持一下。不行的话，再你想办法。再做其他吧，再想做其他吧。我觉得没有不行。对、啊，努力的去做。对，这么善良，这么努力，<笑>这么对生活有态度，哪有不行的道理啊？这世间总会有一双公平的秤在准备着给我们。是的，如果不行，我们就更加努力。对，<笑>我今天就离开这里了。哦，跟你们对，跟你们做了两天邻居，挺开心的。啊、<笑>下一站我们可能不能同路了，但是还是有机会了。我我关注你们的那个抖音了，嗯、然后走的时候我们联系一个有一个联系方式。可以可以。然后我我是漠河人。漠河。对，等有机会你们要还到漠河那边的时候呢。哦去我那边住，可以。我,我在漠河经营一个小客栈，哦哦哦，然后比较喜欢交朋友，啊、哦哦，然后希望你们到漠河呢，到时候一定要告诉我，然后通过微信告诉我，然后到我们家去做客，可以可以好好。这是出来的时候，我媳妇儿把我闺女的压岁钱拿出来了，这一路上我没舍得花一分，但是今天，呃，我想拿出来一部分去资助他们一下。因为，就是说善良，就是那一瞬间你就被感动到了，然后你的善良就要想去帮助别人，然后你帮助了，然后你踏实了。我也出来也没有赚太多钱，我想着这个钱呢，不是帮吃，不是帮喝，希望能为他们未来筹集。这个做手术，这个资金去做一点贡献吧。三十万，对我来讲我也拿不出来那么多，对他们来讲也是一笔不小的钱。但是说，用善意去汇集这个三十万，我觉得不难。我能出到多少就多少，总是那三十万中的一部分吧。希望大哥能通过这个手术，重新站起来，哪怕是脱离轮椅也是好的嘛。我也不多拿，拿个五百吧。大哥，我就要走了啊！我自动你五百块钱。哦，不用不用不用，听我说啊，我就是代表我自己，因为我们粉丝也很善良。然后我希望这个钱不是帮到你别的，希望在这三十万的分之一里，我能尽多少力代表我粉丝的。然后我希望你早日早日康复，一定要收下。我的粉丝他们也会，也会支持我这么做的啊。这个多说了，我就走了。<笑>这个不是支，不是资助您吃，不是资助您喝。我估计你们两个这么幸福，就是我希望这个钱能在这个你手术费这个里面，哈，尽一点贡献，能出多少出多少。谢谢谢谢。我希望你们，只要能不管能站到啥程度啊，哪怕是仅仅脱离轮椅，对你是个希望，对他更是一个一个目标。那我就。是是好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊！我是最能理解伤病给一个人带来的痛苦，尤其是作为一个男人
，一场意外，一场伤病，它会夺走你应尽的社会责任跟家庭责任。退而求其次，咱们不谈责任，最起码的生活都靠别人照顾。这对于一个男人，他不仅仅是失去了健康，更多的时候，你会被生活打击的失去了雄心壮志。但是我看刚才那个哥哥，他每天都是。笑容满面，说明他的生命还是有价值的，应该是能靠劳动养活自己的。不管是在抖音上创业，还是之前他们做什么，我觉得这哥哥啊，都是身残志坚的。两千零八年，我生了白血病，在家人、在我爱人的细心照料下，我免于一死，有幸活到今天。我跟这个哥哥啊，我们两个都是幸运的，因为我们都有一个爱我们的女人，都有一个对我们不离不弃的亲情。纵观当今社会，好多健康的人，连个媳妇儿都找不到，甚至跑到国外去找媳妇儿。他们把自己的无能转嫁给社会，说社会变了，说女人太物质了，没有房子，没有车，没有几十万的彩礼。没有三金，他们不会嫁给一个穷光蛋的。我零八年生白血病的时候，我连“穷光蛋”这个三个字都不配，我应该还负债。穷光蛋可能你没有钱，但你不至于欠别人的。我为了治这个病，欠下了一百多万的饥荒，东北话叫饥荒。那仍然，我的媳妇儿。那个时候还是女友，我女友仍然变成了我的媳妇儿，跟着我不离不弃的，在医院照顾我，陪我去抵抗病魔。那你看这个哥哥呢？七几年的，三十一年前腿摔坏了，那现在按三十一，加上他十四岁出事那年，已经四十五岁了。看看他媳妇儿，九二年的。九二年意味着什么？才三十来岁那他们之间是怎么完成这场跨世纪的爱恋呢？年龄上有差距，一个健康人，一个残疾人，身体上有差距。所以我觉得啊，能不能说到媳妇儿，能不能娶到爱你的人，有的时候也不能全看物质。作为一个男人呢？还是要有格局、大气。真正征服爱你的人啊，靠的肯定是你的个人魅力。你看哥哥，多有个人魅力，抱得美人归啊。人世间总是有美好的东西存在的。想到这些，我遇事语塞，不知道该用什么。语言去，去表达，在视频最后就说上一句励志的话吧：“所爱隔山海，山海皆可平。愿天下有情人终成眷属，愿那些单着的兄弟们早日脱单。一方面去赚钱，一方面多读书，去丰富自己的灵魂跟内心。”赢得女人心的，赢得爱你的女人的，赢得真正爱你的女人，可能单纯靠物质还真是不行。好了，本期视频就到这儿吧。喜欢的给阿林点个赞，点个关注。我是单单车自驾全国，关注我，让我们去感受行走的力量。人生不同的阶段，不同的历练，我们都品尝过喜悦的滋味，也有过深夜黯然落泪。二零二三年，要做一个向阳而生的人，生活不会一直对谁都和颜悦色，总会有一段糟糕的日子得靠我们自己撑着。新的一年要努力奔跑，不为别的，只为追上那个给予厚望的自己。虽然会很辛苦，但我们还是会选择这种滚烫的人生，向前冲才是青春，向阳盛开才是我们。